హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అని అంతేకాకుండా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈ దాని పేరు వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ సిఎఫ్ఆర్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా కోడ్ ఫెడరల్ రెగ్యులేషన్స్ సో చాలా కంపెనీస్ లో ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అనేది ఎంత ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది అంటే అది మాటల్లో చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అంటే ప్రతి క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఆఫీసర్ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం అనమాట ఎందుకంటే ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అనేది ప్రతి క్యూఏ వాళ్ళు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే టోటల్ ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అనేది ఓన్లీ క్యూఏ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నటువంటి అంశాలు అనమాట మరికెందుకు ఆలస్యం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ ముందుగా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అనేది యుఎస్ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట ఎప్పుడైతే మనము జిఎంపీ సిజిఎంపీ నేర్చుకున్నామో వాటికన్నిటికి ఒక ప్రణాళిక రూపంలో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే దాన్నే మనము ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అంటారు ఇది ఒక డెడికేషన్ గా క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ కనే కాకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎంతైనా ఉందనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ క్యూసీ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు అండ్ మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు అండ్ ఆర్ఎండి వాళ్ళు దీని గురించి తెలుసుకుంటారో డెఫినెట్ గా వాళ్ళు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అనేది అంత ప్రాముఖ్యత చెందింది ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో అని అంతేకాకుండా మీరు ముఖ్యంగా ఫ్రెషర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే తేడా లేకుండా దీన్ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్రెషర్స్ గా జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లో ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గురించి నేర్చుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యత అయితే ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి సో ఆ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అన్ని ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఒక్క క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ అని కాకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లకి ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అనేది వర్తిస్తుంది అనమాట అని అంతేకాకుండా ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మీరు ఫ్రెషర్ అయితే నేను ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గురించి టోటల్ టెన్ వీడియోస్ చేయదలుచుకున్నాను కంటిన్యూస్ గా ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద టాపిక్ ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సబ్ పార్ట్ ఏ సబ్ పార్ట్ బి సబ్ పార్ట్ సి ఈ విధంగా అప్ టు సబ్ పార్ట్ కే వరకు ఉంటాయి అనమాట సో వాటన్నిటిని మీకు ఒకేసారి మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తే మీకు అర్థం కాదనమాట కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అని అంతే విధంగా చాలా లెంతి ప్రాసెస్ అవుతుంది మీకు బోరింగ్ గా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని నేను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒక్కో పార్ట్ ని ఒక్కో వీడియోగా మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఎప్పుడైతే మీరు ఈ టెన్ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీ రెజ్యూమ్ లో ఒక రెండు లైన్ లో అయితే దీని గురించి రాసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఐ నో అబౌట్ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అని మీరు రాసుకున్నట్లయితే ఆ రాసుకున్న రెజ్యూమ్ ని మీరు నౌకరీ డాట్ కామ్ లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నౌకరీ డాట్ కామ్ లో మీరు అప్లోడ్ చేసినట్లయితే విత్ ఇన్ వన్ వీక్ లో మీకు రెండు కాల్స్ రెండు కంపెనీ నుంచి కాల్స్ అయితే గ్యారంటీ వస్తాయి అంత ప్రాముఖ్యత చెందిందని చెప్పచ్చు మనకు ఎలాగైతే ప్రణాళికలు అనేటువంటి ఉంటాయో అదే విధంగా ఫార్మా కు సంబంధించి ప్రణాళికలు అంటే ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అని చెప్పచ్చు సో ఇవన్నీ కోర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్నది ఏంటంటే టూ ఎలెవన్ కోడ్ ఫెడరల్ రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్పచ్చు ముందుగా మనం చర్చించబోతున్నటువంటి రెండు పార్ట్లు వచ్చేసి సబ్ పార్ట్ ఏ సబ్ పార్ట్ బి అని చెప్పచ్చు మొదటగా సబ్ పార్ట్ ఏ మనం తీసుకున్నట్లయితే జనరల్ ప్రావిజన్స్ అని చెప్పచ్చు ఈ జనరల్ ప్రావిజన్స్ లో బయలాజికల్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చాలా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది అని అంతేకాకుండా ఈ జనరల్ ప్రావిజన్స్ లో రెండు పార్ట్స్ సబ్ డివైడెడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఒకటి స్కోప్ అనుకుంటే ఇంకొకటి డెఫినేషన్స్ అని చెప్పచ్చు ముందుగా మనం స్కోప్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రొవిజన్స్ అనేది బయలాజికల్ ప్రొడక్ట్ మీద బేస్ అయి ఉంటాయి అనమాట అంటే బయలాజికల్ ప్రొడక్ట్ ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రొడక్ట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా స్పెసిఫై చేయాలి వాటి స్పెసిఫికేషన్ ఏ విధంగా గుర్తించాలి అన్న విషయాన్ని ఆల్రెడీ మనం చాలా వీడియోస్ లో చర్చించుకున్నాం ఒకసారి మీరు ఫార్మకో విజిలెన్స్ వీడియో చూసినట్లయితే దీనికి సంబంధించిన స్కోప్ గురించి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తే మీకు బోర్ గా అనిపిస్తుంది అందుకే మీరు డైరెక్ట్ ఫార్మకో విజిలెన్స్ వీడియో చూసారంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అదెలా అంటే అందులో ముఖ్యంగా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ప్రొడక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి రెండు విధాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట అంట
అండ్ ఫైనల్ గా పోటెన్సీ సో ఈ విధమైన డెఫినేషన్స్ అన్ని ఈ జనరల్ ప్రొవిజన్స్ లో మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటికి సంబంధించిన మెటీరియల్ కూడా నేను ఫ్యూచర్ లో మీకు అందిస్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మన మెటీరియల్ ఉండబోతుంది సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ అనమాట అంటే సబ్ పార్ట్ ఏ లో ఉన్నటువంటి జనరల్ ప్రొవిజన్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సబ్ పార్ట్ బి ఇందులో ఏముంటుందంటే ఆర్గనైజేషన్ మరియు పర్సనల్ కింద చెప్పుకోవచ్చు సో ఇందులో ఆర్గనైజేషన్ మరియు పర్సనల్స్ అంటే ఇప్పుడైతే మనము అన్ని కంపెనీస్ గా ఏర్పడ్డాయి కానీ ముందు అయితే మనము ఆర్గనైజేషన్స్ గా పిలిచేవాళ్ళు సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేసిందే ఈ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో ముఖ్యంగా ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అనేది నాలుగు భాగాలుగా విడదీయడం జరుగుతుంది అది ఒకటి వచ్చేసి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ క్యూసీ యూనిట్ అని చెప్పొచ్చు రెండోది వచ్చేసి పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్పొచ్చు మూడోది వచ్చేసి పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా ఫోర్త్ వచ్చేసి కన్సల్టెన్స్ అని చెప్పొచ్చు ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ క్యూసీ యూనిట్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా అంటే చాలా వీడియోస్ ఏ మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ క్యూసీ అంటే ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ క్యూసీ అంటే క్యూసీ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది క్యూసీ రోల్ ఎలా ఉంటుంది వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అందులో ఉన్న టెస్ట్లు ఏంటి ఆ టెస్ట్లు ఏ విధంగా అప్రూవ్ అవుతాయి అని ఈ వీడియోలు మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది మళ్లీ మళ్లీ చెప్తే మీకు బోరింగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ వీడియోలు చూసినట్లయితే మీకు హెల్పింగ్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు ఈ పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ లో ఏముంటుందంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ కానీ మ్యాన్ పవర్ కానీ వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి వాళ్లకు ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అండ్ అదే విధంగా వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ట్రైనింగ్ ఏమిటి అండ్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనము ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫైనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమే చాలా ఉంటాయి అనమాట చాలా పొజిషన్స్ కూడా ఉంటాయి జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని దీని ప్రకారం ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ను బేస్ చేసుకుని ఆ పొజిషన్స్ ను తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ దగ్గర నుంచి మ్యాన్ పవర్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ని ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని చెప్పొచ్చు ఈ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో మనము అంటే ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసి ఏ విధంగా వాళ్ళ సెక్యూరిటీని చూసుకుంటున్నారు అన్న దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఇందులో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్లాంట్ లేక ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి మన సేఫ్టీ మనమే చూసుకోవాల్సి అవసరం ఎంతైనా ఉందనమాట ఎందుకంటే సేఫ్టీ ఫస్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీన్ని దృష్టిలో ఎంచుకుని ఆల్రెడీ మనము పిపిఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అని ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేస్తున్నాం దాంట్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే దీనికి సంబంధించిన పాయింట్స్ అన్ని మీకు అక్కడ ఈజీగా దొరుకుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే గుడ్ శానిటైజేషన్ ఏ విధంగా మనము క్లీన్ లైన్స్ ను మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంటే పర్సనల్ అనమాట మన థింగ్స్ మన యాప్ రాక్ దగ్గర నుంచి మన హ్యాండ్ వాష్ దగ్గర నుంచి మన హెల్మెట్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ మన పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో ఈ కోడ్ ద్వారానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అదే విధంగా గుడ్ హెల్త్ హ్యాబిట్స్ అని కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా హెల్త్ హ్యాబిట్స్ ను కూడా ఈ కోడ్ ద్వారానే నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కన్సల్టెంట్స్ ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ కన్సల్టెంట్ సేవలు ముఖ్య పాత్ర పోషించడం ఎలాంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఒక మ్యాన్ పవర్ ని అందించడం దగ్గర నుంచి వాళ్ళు చేసే సర్వీస్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళ యొక్క అడ్వైస్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ సర్వీస్ దగ్గర నుంచి చాలా హెల్ప్ ఫుల్ గా ఈ ఆర్గనైజేషన్ కోసం వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ కన్సల్టెంట్స్ కు సంబంధించి మ్యానుఫాక్చరింగ్ అడ్వైస్ ప్రాసెసింగ్ అడ్వైస్ ప్యాకింగ్ అడ్వైస్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ విధంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి అడ్వైజ్ మనము ఈ ద్వారానే ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము తెలుసుకోవచ్చు అండ్ అదే విధంగా వీళ్ళ సర్వీస్ ఎలా ఉంటుందంటే రికార్డ్స్ మెయింటైనింగ్ వాటికి ప్రాపర్ నేమింగ్ ఇవ్వడం అండ్ అదే విధంగా వాటి అడ్రస్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అండ్ అదే విధంగా ఈ రికార్డ్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ మనం ఏ విధంగా గుర్తించాలి అన్న విషయాలన్నిటినీ కూడా ఈ కోడ్ లోనే మనము ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది సబ్ పార్ట్ బి లో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ కి సంబంధించినటువంటి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్పొచ్చు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది సబ్ పార్ట్ ఏ మరియు సబ్ పార్ట్ బి కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ అని